السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা দেশে ও প্রবাসে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে একটি বিষয় নিয়ে আমি আমরা কথা বলবো সেটি হলো আমরা অনেক এবাদাত করি অনেক কাজ করি এবাদাত মনে করে অথচ সেগুলো এবাদাত না এবাদাত না অথচ আমরা এবাদাত মনে করে যুগ যুগ ধরে আমরা সে কাজগুলো করে যাই এবাদাত আমরা কেন করব এবাদাত করব আল্লাহ তালার জন্য এবাদাত একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য এবাদাতের অর্থই হলো গোলামি করা এবাদাতের আরেকটি অর্থ হলো আল এবাদাত আল আল মানা আল গয়াতুবাদুলি ওয়ালিফতে কার চূড়ান্ত বিনায়ী হওয়া মুখাফেক্ষি হওয়া তার দ্বারস্থ হওয়া অর্থাৎ রব্বুল আলবিন আংতা গানি ইউনু ফোকারা তুমি হলে ধনী আমরা হলাম গরিব রব্বুল আলমিন সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হলে তুমি একমাত্র কল্যাণ ও কল্যাণ তুমি দিতে পারো আমরা অসুস্থতা হলে তুমি আমাদেরকে সেবা করতে সুস্থ করতে পারো তার মানে হলো মানব জীবনের সকল কল্যাণ এবং অকল্যাণ রব্বুল আলমিন তোমার কাছে একমাত্র আমরা এ কারণেই তোমার এবাদাত করি এবাদাত হবার জন্য শর্ত হল সেটি আল্লাহ আল্লাহ তালা কর্তৃক নির্দেশিত এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত হতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ কি বলেছেন এবং রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম কি করেছেন এর বাইরে কোনো কিছু এবাদাত হবে না অর্থাৎ আপনি আমি আমার আপনার ইচ্ছা মতো মন মতো একটি এবাদাত তৈরি করে আমার আপনার মন মতো একটি আমল করে সেটি দিয়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া যাবে না আল্লাহর আজাব থেকে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয় কারণ এবাদাত হতে হবে আল্লাহ তালা যা বলেছেন এবং রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম যা করেছেন অর্থাৎ এবাদাত আবিষ্কার করার মতো আর কেউ নেই একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম এবং তার সাহাবিরা আমাদেরকে যা কিছু বলে গিয়েছেন মান আলিক ও সাহাবি সেগুলোই হলো এবাদাত এবাদাত কবুল হওয়ার যে শর্ত তার মধ্যে একটি শর্ত হলো এবাদাতটা হতে হবে সুন্না তরিকায় অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লামের প্রদর্শিত পথেই একমাত্র এবাদাত হতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম যা করেছেন সেই অনুযায়ী করলেই সেটি কেবল এবাদাত হবে আমার আপনার মন মতো কোনো কিছু করলে সেটি এবাদাত হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম বলছেন তোমরা যদি এবাদাত করতে চাও তোমরা যদি কোনো কিছু করতে চাও সেটি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম যা করেছি এবং সাহাবিরা যা করেছে এটাই হলো এবাদাত এর বাইরে আর কোনো কিছু এবাদাত হবে না আজকে আমরা অনেক কিছু করি এবাদাত মনে করে অনেক কাজই আমরা করি এবাদাত মনে করে অথচ সেগুলো এবাদাত না যেমন আমরা নামাজের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে আমরা একটি দোয়া পড়ি এবং এই দোয়াটাকে এবাদাত মনে করেই পড়ি এবং এটি এবাদাত এবং আমরা মনে করি এটা রসুল্লাহ করেছেন সাহাবিরা করেছেন না রজুবিল্লাহ এটি আমাদের অজ্ঞতার কারণে ইন্নি ওয়াজাহাত ওয়াজি আলিল্লাজি ফতরাসামা ওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফম ওয়ামা আনামিন আল মুশটিকিন এটি আমরা এবাদাত মনে করেই করি আবার অনেকে বলে যদিও এটা হাদিসে না থাকে এটা খারাপ তো কিছু না এটি তো ভালো জিনিস এটি কোরআনের আয়াত এটি আরবি এটি পড়লে অসুবিধা কোথায় আপনার মনে রাখতে হবে ভালো হলেই সেটি এবাদাত হবে না যতক্ষণ না সেই ভালোটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম এবং তার সাহাবিদের আমল কর্তৃক প্রমাণিত না হয় কারণ এটি ভালো আমি বুঝি আপনি বোঝেন অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম এই ভালোটা বুঝলেন না তার সাহাবিরা বুঝলেন না আমাদের অনেকেই বলে এটা নামাজের মোসল্লা পাক করার দোয়া মনে রাখতে হবে নামাজের মোসল্লা পাক এবং পবিত্র হয় পানি দ্বারা দোয়া দ্বারা নামাজের মোসল্লা পাক হয় না সুতরাং আমরা যে দোয়াটা পড়ি এই দোয়াটা কোনো হাদিস কর্তৃক প্রমাণিত নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম এই দোয়া এই আয়াতটি যায় নামাজে দাঁড়িয়ে পড়েছেন মর্মে কোনো বর্ণনা আমরা পাইনি সুতরাং 
যেটা আমরা পাইনি মানে আমিলা আমালান লাইসে আলেহি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন যেট আমল আমরা করি সেটি যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না আসে তাহলে সেটি প্রত্যাখ্যাত সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না মনে রাখতে হবে আমল তৈরি করার জিনিস না যারা আমল তৈরি করবে তারা বেদাআতি আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা ইকবালু লি সাহিবি বেদাআ সাউমান ওয়ালা সালাতান ওয়ালা হাজ্জান ওয়ালা যাকাতান ওয়ালা সাদাকাতান ওয়ালা জিহাদান ফি সাবিলিল্লাহ ওয়ালা সরফান ওয়ালা আদলা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যারা বেদাআতকারী তাদের নামাজ তাদের রোজা তাদের হজ তাদের যাকাত তাদের জিহাদ তাদের সাদাকা তাদের ফরজ তাদের নফল কোন কিছুকেই আল্লাহ তালা কবুল করবে না কারণ বেদাত যারা করে মান যারা বেদাত করে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলছেন যারা বেদাত করে তারা এটা প্রমাণ করতে চায় যে এ ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অজ্ঞ ছিলেন অথবা আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই আমলটি রসুল সাল্লাম যে আমল আমাদেরকে শিখিয়েছেন আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার জন্য সেটি যথেষ্ট নয় না উজবিল্লাহ মিংজালি সুতরাং আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিদের থেকে অবশ্যই বেশি বুঝব না এবং তারা যে আমল করেননি সেটি আমরা করব না আল্লাহ তালা এ ধরনের আমল থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক আমিন